வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்பி அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி பிசி எக்ஸாம் வருது இல்லைங்களா அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு வேலை நான் சுமாராக தான் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு வேலை அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சருக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரில அப்படின்னா அது தெரியாத கேள்விக்கு எப்படி பதில் எழுதுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்காக நான் வந்து என்ன கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா அதை தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி என்ன நான் ரெண்டு மூணு வீடியோ போடுறேன் சரிங்களா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு போடுறேன் எப்படி தெரியாத கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் குவியாடி சரிங்களா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது கிட்ட குழி பறிச்சு தூரத்தில் குதிச்சு வைக்கணும் சரிங்களா குவியாடி குழியாடிக்கு இதுதான் ஷார்ட் கட்டு கிட்ட அதாவது கிட்ட பார்வைக்கு குழியாடியும் தூர பார்வைக்கு குவியாடியும் கிட்ட பார்வைக்கு குழியாடி தூர பார்வைக்கு குவியாடி அப்படிங்கிறது அதுதான் ஷார்ட் கட்டு சரிங்களா இதில் வந்துட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவியாடியில் தோன்றும் பிம்பத்தின் தன்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக கண்ணாடியில் தோன்ற பிம்பங்கிறதே ஒரு மாய பிம்பம் தான் சரிங்களா அப்போ அங்கே மெய் பிம்பம் வராது இதில் குவியாடிங்கிறத நீங்கள் நிறையா இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க நிறையா டேர்னில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத ஷார்ட் டேர்னெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு பெரிய கண்ணாடி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க முன்னாடி முட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதாவது நார்மலாக நம்ம மூஞ்சு பார்க்குற கண்ணாடி வந்து நார்மல் கண்ணாடி சரிங்களா அதிலே உள்ள குழி மாதிரி இருந்ததுன்னா அது குழியாடி மேலே குவிஞ்சிருந்ததுன்னா அது குவியாடி நீங்கள் எல்லா ரோட்லேயுமே பார்த்துருப்பீங்க டேர்னில் எல்லாம் அதிகபட்சம் டவுனில் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத டேர்னாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க குவியாடி வச்சுருப்பாங்க அதில் நமக்கு என்ன தெரியும் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதுவும் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்ன இருக்கோ அதுதான் தெரியும் சரிங்களா நேரான மெய் பிம்பம் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்மளே பார்க்குறது அதுவே கொஞ்சம் இப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு நம்ம ஆப்போசிட் சைடு நம்ம பார்ப்போம்ல அப்போ அதில் நமக்கு நேராக தானே தெரியுது அப்போது நேரான மாய பிம்பம் சரிங்களா குவியாடினா நம்ம ரோட்டில் பார்க்குறது தான் குவியாடி அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி வெற்றிடத்தின் வழியாக பயணிக்க முடியும் சரிங்களா கொஸ்டின்ல ஆன்சர் இருக்கு பாருங்கள் அடுத்து ரெண்டாவது மனித காதில் கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண் ஒளிபரம்பு இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்கான் அதிர்வெண் ஒளிபரம்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் நம்ம மனுஷங்களுக்கான கேட்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் தான் சரிங்களா ஆக்சுவலாக ஒளிங்கிறது ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியாக தான் போகும் அதாவது ஒரு ஒரு அதிர்வெண்ணாக தான் போகும் அந்த அதிர்வெண்ணுங்கிறது காற்றுந்தால் தான் போகும் அப்போ வெற்றி இடத்துல வந்து ஒளி பயணிக்காது சரிங்களா அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று வந்து தப்பாக இருக்கும் ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் இதுக்கான ஆன்சர் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று தவறுன்னு எங்கேயுமே தெரில ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக பி தான் பி ரெண்டு மட்டுமே சரியானது அடுத்து சந்திராயன் எல்லாருக்குமே தெரியும் சரிங்களா சந்திரனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம் விட்டது சந்திரன் ஒன்று இப்போ சந்திராயன் டூவும் விட்டாச்சு அடுத்து வேதியல் வேதியல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரொட்டி சோடாவின் வேதியல் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோடானாவே நமக்கு ரெண்டு தான் ஞாபகம் வரும் ஒன்று சலவை சோடா இன்னொன்று சமையல் சோடா சரிங்களா புளிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது சலவை சோடா கம்மியாக இருக்கிறது நம்ம ரொட்டி சோடா சமையல் சோடா ஸோ க வெறும் கார்பனேட் அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா அது வந்து ச சலவை சோடா பை கார்பனேட்னால் பாதி சரிங்களா ஒன் பை டூனால் அறை தானே அப்போ அந்த பையினாவே அறை தானே அப்போது முழுசாக இருக்கிறது ச சலவை சோடா பாதி இருக்கிறது சமையல் சோடா சரிங்களா இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு பேக்கரியில் அதிகபட்சமாக இது பேக்கரியில் நம்ம வீட்டில் பார்த்துருப்போம்ல அரிசி மாவில் வந்து கொஞ்சம் சோடா போடுவாங்க எதுக்காகன்னா அந்த சோடா போட்டதும் உடனே மாவு புளித்து அந்த புளித்த மாவுலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரும் வெளியே வரும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக பன்லேலாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே கேப் கேப்பாக இருக்கும்ல அது எல்லாமே கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து க்ரியேட் ஆனதுனால தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் வருது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க சலவை சோடானா கார்பனேட் சம சமையல் சோடானா பை கார்பனேட் ஒன் பை டூங்கிறோம்ல அந்த மாதிரி பை கார்பனேட் அடுத்து பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை அப்படின்னு கேட்டி
அடுத்து தவறான இணை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் கொஸ்டினே பார்க்க தேவையில்லை ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதிலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் உரம் தயாரிக்க பயன்படுத்துவது நமக்கு தெரியும் நைட்ரிக் ஆசிட் கிடையாது நைட்ரஜன் என்பிகே நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் கார்பன் நினைக்கிறேன் என்பிகே அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் தலைச்சத்து மணிச்சத்து உயிர் சத்து சரிங்களா அந்த என்பிகே தான் உரம் தயாரிக்க பயன்படும் இங்கே வந்து நைட்ரிக் அமிலோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நைட்ரிக் ஆசிடுங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆசிடு இதை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழிவரை துவைப்படுத்துகிற பொருளாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான தவறான இணை வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் சரிங்களா நீங்கள் குழம்பிடாதீங்க நைட்ரிக்கா நைட்ரஜனா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து மனித மனிதனின் தலைப்பகுதியில் காணப்படும் நாளமில்லா சுரப்பி இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் டிஎன்யூஎஸ் அரபி பிசி எக்ஸாமில் இந்த பிட்யூட்ரிங்கிறது ரிப்பீட்டடான கொஷின் சரிங்களா தலைப்பகுதியில் சுரக்கிற சுரப்பி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி தான் தைமஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளோட மார்பில் சுரக்கிறது அட்ரினல்ங்கிறது வந்து நம்மளோட இதில் சுரக்கிறது சிறுநீரகத்துக்கு மேலே சுரக்கிறது தைராய்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேர்த்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கழுத்து வந்து அப்படியே வீங்கி போயிருக்கும் என்னென்னு கேட்டால் தைராய்டு பிரச்சனை அப்படிம்பாங்க சரிங்களா தைராய்டு கழுத்தில் இதை உருவாகிறது அடுத்த எட்டாவது கொஷின் எது செல் பவர் ஹவுஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி மைட்டோகாண்ட்ரியா அடுத்து பிசிஜி என்னும் தடுப்பூசி இதெல்லாம் டக்குன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பிசிஜி அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே காச நோய் தான் இது வந்து மாட்டோட ஒரு மாட்டிலிருந்து எடுக்கிற ஒரு பாக்டீரியா வச்சு தான் இந்த காச நோய்க்கு வந்து ஊசி போடுறாங்க போலியோக்கு வந்து ஓபிவி சரிங்களா ஜீரோத் ஓபிவி ஃபஸ்ட் ஓபிவி அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்குலாம் வருஷம் ஒரு தடவை ஊசி போடுவாங்களே நம்ம தமிழ்நாட்டிலே போட்டுகிட்டு இருக்காங்களே அது வந்து ஓபிவி அதே மாதிரி மஞ்ச காமாலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்இபி ஹெச்இபி அப்படின்னு சொல்லி வரும் பிசிஜி தடுப்பூசினாவே காச நோய் தான் சரிங்களா அடுத்து இந்த கொஸ்டின்லாம் பாருங்கள் இப்போ பொறுத்துக்க வந்துருக்குது இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களே போடலாம் இப்போ விட்டமின் ஏ என்னென்னா குறை எந்த விட்டமினோட குறைபாட்டில் என்ன நோய் வரும்னு தெரியும் கவுண்டமணி ஒரு படத்தில் கண்ணு இல்லாமல் சுற்றிட்டுருப்பானேங்க விட்டமின் குறைபாடு அப்படி விட்டமின் ஏ கம்மியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு மாலை கண்ணு ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுவானே ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை விட இன்னும் ஷார்ட்கட்டாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு வந்து தெரியவே இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் சிம்பிளுங்க இதில் வந்து எது அதிகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒன்றில் வந்து சி இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குங்களா அதே மாதிரி ரெண்டில் இங்கே ஒரு டி இருக்குது இங்கே ஒரு டி இருக்கா அதே மாதிரி மூணில் இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்கா நாலாவதில் ஏபிசிடி லைனாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டிக் ஆகுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு டிக் ஆகிருக்கு அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் இது தான் சரிங்களா இதுக்கான உண்மையான ஆன்சரும் அது தான் விட்டமின் ஏங்கிறது மாலை கண்ணோய் எல்லாருக்குமே தெரியும் விட்டமின் பிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரி அடுத்து விட்டமின் இ ஆட குறைபாடு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மலட்டுத்தன்மை விட்டமின் டிக்கு வந்து ரிக்டஸ் அடுத்த கொஸ்டின் கங்கை கண்டான் என்று தன்னை அறிவித்தவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ராஜேந்திர சோழன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சரிங்களா தஞ்சாவூரில் இருந்த அவங்களோட ஹெட்டை வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போய் தலைநகரை கங்கை கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு சொல்லி ஜெயங்கொண்டம் பக்கத்தில் வச்சார் அவர் தான் கங்கை வரைக்கும் போய் இந்தியா வந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழனோட பையன் அடுத்து சார்மினர் அமைந்த உள்ள இடம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பச்சை கிளி முத்து சரம் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார்மினர் ஹைதராபாத் அடுத்து ஆழ்வார்கள் ஆழ்வார்னு எடுத்துகிட்டாவே பெருமாளை பற்றி பாட்டு பண்ணுவாங்க சரிங்களா அவங்க வந்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய புக் எழுதியிருக்காங்க அது வந்து மொத்தமாக எழுதுனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்வார்கள் மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் அந்த பன்னெண்டு பேர்த்தில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் பெண் ஆழ்வார் அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டாள் இது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டாளை பற்றி நம்ம வைரமுத்து ஏதோ பேசி பஞ்சாயத்தெல்லாம் வச்சு பயங்கரமாக பஞ்சாயத்தெல்லாம் நடந்தது இல்லை ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஷார்ட்கட் இது தான் ஆழ்வார்கள் பெருமாளை கும்பிட்றவங்க பெருமாளுக்காகவே வாழ்ந்தவங்க அவங்க வந்து நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்னு சொல்லி ஒரு பெரிய நூல் எழுதியிருக்காங்க அதில் ஒரே ஒருத்தங்க மட்டும் ஆண்டாள் இவங்க வந்து எட்டாவது ஆழ்வார்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டாள் அடுத்து தென்னிந்தியாவில் உப்பு சத்தியாகிரகம் ராஜகோபாலாச்சாரியாரால் எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்சர் தான் சரிங்களா ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து எங்கே ஆரம்பித்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் அடுத்து அர்த்த சாஸ்திரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் சாணக்கியா அதிகபட்சமாக சாணக்கியாங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரிங்களா அவன் பெரிய சாணக்கியாண்ட அப்படிம்பாங்கள்ல
இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்சர் தான் கீழடி வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நம்ம சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக் சரிங்களா அடுத்து பொருந்தல் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக் பையன் பள்ளி பள்ளின்னு வந்துருச்சுனாவே அது எந்த ஊருன்னு நமக்கே தெரியும் சரிங்களா ஆந்திரா நியர்பை இருக்கிற எல்லா ஊருமே பள்ளி தான் ஆந்திரா கர்நாடகா நியர்பை இருக்கிற எல்லா ஊருமே பள்ளி தான் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் அந்த சரௌண்டிங்கில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து வேலூர் அடுத்து கொடுமணல் வந்து எங்கே இருந்ததுன்னா நம்ம ஈரோடு பக்கத்தில் சிவகிரி சரிங்களா சிவகிரி அப்புறம் பெருமநல்லூர் பக்கத்தில் அப்புறம் திருப்பூர் பரவலியில் ஒரு ஊரில் அங்கே நம்ம சென்னிமலை இது எல்லாமே கொடுமணல் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கொடுமணல் வந்து எங்கே இருந்ததுன்னா ஈரோடு இதுக்கான ஆன்சருக்கும் ஆன்சருக்கும் ஷார்ட் கட் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு இது எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஎல்லாம் டிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து இதில் பாருங்கள் ரெண்டு பி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் டிக் பண்ணுங்கள் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை டிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து ஏபிசிடி நாலுமே இருக்குது அடுத்ததுலேயும் ஏபிசிடி நாலுமே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு அதிகமாக ஆன்சர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டியாக இருக்கலாம் இல்லை ஏவாக இருக்கலாம் இல்லை சியாக இருக்கலாம் இதில் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒரிஜினல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ தான் அடுத்து சதி ஒழிப்புக்காக உழைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் இவர் வந்து வெள்ளக்கரங்க இருந்த காலத்திலே ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து ஒரு மன்னராக இருந்தவர் எங்கள் நாட்டில் இந்த மாதிரி நடக்குது நீங்கள் இதை ஒழிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் சப்போர்ட்டிவாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளக்காரங்க கூட சேர்ந்து அவர் ஒழித்தது சதி நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம பெரியார்னு நினச்சிடாதீங்க பெரியார் சதியை ஒழிக்கல சதியை ஒழித்தது ராஜாராம் மோகன் ராய் அடுத்து புவியியல் சுனாமி ஏற்படுவதன் காரணம் நம்ம ரெகுலராக நம்ம இதை அனுபவிச்சது சரிங்களா கடலுக்கு நடுவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அந்த நிலநடுக்கத்தால் தண்ணி மேலே வந்துச்சுன்னா தான் சுனாமி அதுவும் இல்லாமல் மற்றது எல்லாமே பாருங்கள் அவனே கொடுத்துருக்கான் புயல்னாலும் சூறாவளினாலும் பலத்த காற்றுனாலும் ஒன்று தான் அடுத்து பொறுத்துக்க இந்த பொறுத்துக்கைக்கும் நம்ம வந்து நமக்கு இதில் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனல் மின் நிலையம் எண்ணூர் அது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அணு மின் நிலையம் கூடங்குளம் இது ஏக ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்து ஆச்சு எல்லாேருக்குமே தெரியும் அந்த உதயகுமார்னு ஒருத்தர் வந்து பயங்கர பஞ்சாயத்தெல்லாம் பண்ணி இதுக்காக ஒரு குரூப் எல்லாம் ஆரம்பித்து என்னென்னவோ செஞ்சார் ஸோ இது கூடங்குளம் அணு மின் நிலையங்கிறது நம்ம நியூஸில் டெய்லி வந்த ஒரு ஊர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் காற்றாலைங்கிறது ஆறல் வாய்மொழிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அந்த ஏரியா சைடு தான் நிறைய பேர் இருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா நீர் மின் நிலையம் வந்து பாபநாசம் சரிங்களா அனல் மின் நிலையம் எண்ணூறு இது தெரியல அப்படின்னாலும் இங்கே வந்து எதை எது எதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னாவே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏல எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அடுத்து பி சிடியில் மூணுலேயுமே சி மேட்ச் ஆகுது அடுத்து மூணாவதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஏ மேட்ச் ஆகுது நாலாவதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பி மேட்ச் ஆகுது இங்கே ஒரு பி அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டி இங்கே ஒரு டி சரிங்களா இதில் அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு அதுக்கடுத்து இந்த மூணு இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்கும் அது இதில் உங்களுக்கு எந்த ஆன்சருமே தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஏதோ ஒரு ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி அடுத்து இந்தியாவில் தங்கம் அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கேஜிஎஃப் ரெண்டு பாட்டு வந்துருக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஆன்சர் வந்து கர்நாடகா அடுத்து தமிழ்நாட்டில் வெட்டி எடுக்கப்படும் நிலக்கரி சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டில் நிலக்கரின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு ஊரில் தான் இருக்குது நெய்வேலி அது பேர்லேயே இருக்குது என்எல்சி நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இருபத்தி மூணு சி அடுத்து பெட்ரோலியம் இந்தியாவில் வந்து எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெட்ரோலியம் வந்து எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தாங்க ஆனால் எங்கேயும் இல்லை மா மீதி இருக்க மூணு இடத்துலையுமே கிடைக்கிது பாம்பே ஹை மும்பைலேயும் இருக்குது கிருஷ்ணா கோதாவரி டெல்டாவிலையும் இருக்குது அசாம் டிக்பாய் அங்கேயும் இருக்குது நம்ம காவேரி டெல்டாவிலையும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் அங்கே வந்து எங்கேயுமே நம்ம எடுக்கல ஸோ எடுக்கிற இந்த மூணு இடமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் அடுத்து பொறுத்துக்க பாருங்கள் கிண்டி தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஏன்னா ஏலையும் டிலையும் இங்கே பி
ஆனால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிண்டி தேசிய பூங்கா வந்து சென்னை அது ஓகே மன்னார் வளைகுடாங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி அடுத்து முக்குறுத்தி தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி அடுத்து இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சரிங்களா ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டி அடுத்த கொஷின் புகழ்பெற்ற மலைவாசஸ்தலமான டார்ஜிலிங் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் டார்ஜிலிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வெஸ்ட் பெங்கால் தமிழ்லேயே கூட டார்ஜிலிங்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி வெஸ்ட் பெங்கால் தான் அடுத்து கீழ்கண்ட கூற்றில் சரியானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் சரியான கூற்று எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தோட மாநில மரம் பனை மரம் இது கரெக்டு தான் தமிழகத்தோட மாநில மலர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்காந்தல் மலர் அது வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க தாமரை வந்து இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஃப்ளார் தான் தாமரை சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டோட மாநில மலர் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்காந்தல் அப்போ இதில் வந்து ஒன்று கரெக்டு ரெண்டு தப்பு அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏ ஒன்று மட்டும் சரி அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து முண்டந்துறை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஊர் தான் முண்டந்துறை வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் அடுத்து இந்திய அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் சரிங்களா இதில் சட்ட மேலவை பற்றி கேட்டிருக்காங்க சட்ட மேலவைங்கிறது ஒரு நிரந்தர சபை அப்படின்னு இருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழகத்தில் தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை உள்ளதுன்னு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக சட்ட மேலவைங்கிறது நம்ம மெட்ராஸ் மாகாணம் இருந்தது இல்லைங்களா தமிழ்நாடுன்னு பேர் மாறாததுக்கு முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அப்போது வந்து சட்ட மேலவைன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி சரிங்களா அப்போது அது நிரந்தரம் கிடையாது அது ஒரு டெம்பரரி சபை தான் தமிழ்நாட்டில் இப்போது இல்லை அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேயே எடுத்துட்டாங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஏ ஒன்று மட்டும் சரி அடுத்து இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநரை நியமிப்பவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜனாதிபதி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பாராளுமன்ற தொகுதி எல்லா எலெக்ஷன் அப்பவும் சொல்கிறதா நாற்பது நமது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்று பாண்டிச்சேரி அப்போ மீதி முப்பத்தி ஒன்பது அடுத்து மாநிலங்களும் அவற்றின் தலைநகரை பொறுத்தவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆந்திரா வந்து தனியாக இருந்தப்போ தெலுங்கானா பிரிக்காமல் இருந்தப்போ அதோட தலைநகர் வந்து ஹைதராபாத்து இப்போ தெலுங்கானாவுக்கு போயிடுச்சு சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஹைதராபாத் வந்து ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இப்போ ஆந்திராவுக்கு வந்து அமராவதி புதுசாக கொண்டு வந்ததுனால ஹைதராபாத் வந்து தெலுங்கானாவுக்கு போயிடுச்சு சரிங்களா அப்போது ஆந்திராவுக்கு அமராவதி தெலுங்கானாவுக்கு ஹைதராபாத்து அதுக்கடுத்து ஜார்க்கண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ராஞ்சி நம்ம இவர் பிறந்த ஊர் தோனி பிறந்த ஊர் அடுத்து சத்தீஸ்கருக்கு வந்து ராய்ப்பூர் சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஏ அடுத்து கூட்டுறவுத்துறையின் உதாரணம் ரிலையன்ஸுங்கிறது ப்ரைவேட் கம்பெனி தனியார் கம்பெனி ஸோ அது வந்து கூட்டுறவே கிடையாது அதே மாதிரி பெல்லு அது வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி சரிங்களா அதுவும் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் அதுவும் கூட்டுறவுத்துறை கிடையாது மாருதி உத்தியோகங்கிறது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட்டாக சுசிக்கிங்கிற ஒரு கம்பெனியும் சேர்ந்து கொலாபரேட்டில் ஆரம்பித்த மாருதி கார் கம்பெனி சரிங்களா அதுதான் மாருதி உத்தியோக் இக்கு அது இத்து கிடையாது உத்தியோக் அடுத்து டி வந்து அமுல் இதுதான் கூட்டுறவுத்துறை அமுல் வந்து இங்கே கிடையாது குஜராத் நம்மளுது வந்து ஆவின் நம்மளோட கூட்டு கூட்டுறவு பால் துறை பால் கூட்டுறவுத்துறை எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவின் அடுத்து தமிழகத்தில் கடந்த பத்தாண்டுகளின் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாேருக்குமே தெரியும் விவசாயம் தான் குறைஞ்சி போச்சு அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் டைரெக்டாக நீங்களே எழுதலாம் குறைந்துள்ளது இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தெல்லாம் எழுத முடியாதுங்க நீங்களே யோசித்து தான் எழுதணும் அதே மாதிரி இந்த கொஷினும் கூட்டுறவுத்துறையின் உதாரணமும் நீங்களே யோசித்து தான் எழுதணும் சரிங்களா ரிலையன்ஸ்னு வந்துருச்சுனாவே ப்ரைவேட் கம்பெனி தான் நம்ம ஜியோ சிம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அவங்களோட குரூப்பு தான் பெல்லு பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிட்டெடு திருச்சியில் இருக்குது வேலூரில் இருக்குது அது வந்து கவர்மெண்ட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பாய்லரு அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலில் என்னென்ன இருக்கோ அந்த அந்த இதெல்லாம் செய்கிறாங்க சரிங்களா திருச்சியில் பாய்லர் செஞ்சிட்ருக்காங்க மாருதி உத்தியோக கார் கம்பெனி அதில் வந்து நம்மளோட இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆரம்பித்தது அது கொலாபரேட் வந்து யார் கூடன்னு பார்த்திங்கன்னா சுசிக்கி கம்பெனி கூட ஸோ கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட்டும் சேர்ந்து பண்ணுறது இதெல்லாமே கூட்டுறவுத்துறை கிடையாது அமுலுங்கிறது ஒரு பால் பண்ணை நிறுவனம் சரிங்களா குஜராத் அரசு நடத்திகிட்ருக்கு நம்ம தமிழ்நாடு அரசு நடத்துகிறது வந்து ஆவின் அடுத்து பண வீக்கம் சரிங்களா நமக்கு அடிப்பட்டால் தான் கையில் வீங்கும் அப்போது பண வீக்கம்னா பணத்தின் மதிப்பு குறையும் சரிங்களா அ
அடுத்து பணம் மதிப்பிழ பண மதிப்பிழப்பு இந்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு மூணு மாதம் நாய்ப்படாத பாடு பட்டம் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அடுத்து பின்னொரு நூற்றில் இந்தியாவில் மிகவும் மாசுபட்ட நகரம் இப்போ டெல்லி ஃபுல்லாக மாசு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி இப்போ போன மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்கூலெல்லாம் லீவ் விட்டு ஆஃபீஸெல்லாம் லீவ் விட்டுருந்தாங்க டெல்லியில் அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து டெல்லி அடுத்து பொது அறிவு மற்றும் நடப்பு நிகழ்வு சைபர் குற்றங்களை தடுக்க அறிமுகம் செய்யப்பட்ட அவசர உதவி இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பத்து தொண்ணூத்தெட்டு சைல்டு ஹெல்ப்பு சரிங்களா பத்து ஒம்பது எட்டு அப்படின்னு சொல்லணும் சைல்டு ஹெல்ப் லைனு பத்து ஒம்பது ஒன்றுங்கிறது வந்து விமன்ஸ் ஹெல்ப் லைனு நூற்றி எட்டு வந்து அவசர உதவி அப்போது சைபர் குற்றங்களை தடுக்க அறிமுகம் செய்யப்பட்டது வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டி பத்தொம்பது முப்பது மீதி எல் மீதியில் ரெண்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் பத்து ஒம்பது எட்டு வந்து சைல்டுக்கு நூற்றி எட்டு வந்து அவசர உதவிக்கு பத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று வந்து விமன்ஸ் ஹெல்ப் லைன் அடுத்து மிதாலி ராஜ் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்திய கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டன் மிதாலி ராஜ் அப்போ அவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் வீரர் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் யாருடைய பிறந்த நாள் சமூக நீதி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பெரியார் ஈவேர் ஈவே ராமசாமி சரிங்களா ஈ வேரா ஆன்சர் வந்து சி காமராஜர் வந்து கல்விக்கண் திறந்த கல்விக்கண் திறந்த கர்ம வீரர்ங்கிறதுனால அது வந்து கல்வி நாளாக வச்சுருக்கோம் அடுத்து வந்தே மாதரம் என்ற பாடலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும் பக்கிம் சந்திரா சாட்டர்ஜி ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து நம்மளோட தேசிய கீதத்தை எழுதினவர் அடுத்து கோவிட் பத்தொம்பது நோய்க்கு இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி எல்லாருமே போட்டிருப்பீங்க கோவேக்சின் ஸ்புட்னிக் விங்கிறது ரஷ்யாக்காரங்க கண்டுபிடிச்சது அடுத்து சத்திய சோதனை என்னும் நூலை எழுதியவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட மகாத்மா காந்தி அடுத்து ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் தடகளத்தில் தடகளம்னா ஓடுறது ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கம் பெற்றவர் ஏன் இவ பெரிய பிடி உஷாவா அப்படிம்பாங்கல்ல ஆன்சர் பிடி உஷா பின்வற்றும் பின்வருவனவற்றில் எது யூபிஐ ஆப் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜிபே பேடிஎம் ரெண்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது ரெண்டுமே பீம் அப்ளிகேஷன் வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஜிபே பேடிஎம் பீம் மூணுமே வந்து யூபிஐ ஆப்பு தான் இதில் இன் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் எல்லாருமே ஆன்லைனில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று இல்லாதது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூமு ஜூம் தான் வந்து யூபிஐ ஆப்பு கிடையாது சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த கொஷின் எதுக்காக உங்களுக்கு போட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வேலை படிக்கல அப்படின்னா எப்படி ஆன்சர் அட்டன் பண்ணுறங்க பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறக்காக தான் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமி